Na mkhabari za wakati huna karibu katika makala hii ya mshike mshike viwanjani dakika 30 nitufahamishane kile ambacho kimejiri ndani na nje Tanzania. Mimi ni Hashim Ibwe na karibu. Vigogo wa soka Tanzania Yanga wametangaza kuhamisha mchezo wao wa hatua ya mchujo ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Pyramid FC ya Misri katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Awali itangazwa kwamba mechi hiyo ingechezwa uwanja taifa Dar es Salaam, lakini makamu mwenyekiti wa Yanga Frederick Mwakalebela akizungumza kwa njia ya simu na mshike mshike viwanjani, hapa anaeleza sababu za kamati ya utendaji ya klabu hiyo kuamua mchezo huo kupigwa katika uwanja huo wa CCM Kirumba. E, ni kwamba kamati ya utendaji ambayo imejadiliana e, jambo hili na kama unavyofahamu CAF pamoja na e, kuandika kuandaa mashindano haya wao inaulizia viwanja ambavyo watu wangependa kuvitumia kwa maana ya clubs na tulikuwa tuna viwanja viwili ambavyo tulikuwa tumeviia mark uwanja wa taifa hapa jinda Dar es Salaam alikadhalika na uwanja wa CCM Kirumba ulio katika mkoa wa Mwanza kwa hiyo kamati ya utendaji ili jadili kwa kina na kuona kwamba kwanza itoe nafasi katika swala zima la kiufundi katika kuweza kuchagua uwanja na ndipo ambapo tuliona kwamba e, timu yetu itakuwa na mechi ya ligi kuu e, kule Mwanza kwa hiyo kiufundi baada ya mechi hiyo basi ni vyema timu yetu ikaweza kupiga kambi pale kwa sababu e, itakuwa iko katika mazingira ya mazoezi kwa muda mrefu pale watazoea uwanja watazoea hali ya hewa na pia kuweza kujenga na hamasa pia kwa mashabiki ambao katika kanda ya ziwa na kama unavyofahamu kwamba ni timu ya wananchi kwa hiyo tutatoa pia na nafusa kwa watu ambao e, wanazunguka e, e, mkoa wa Mwanza kwa maana e, kanda ya ziwa yote kuweza kuweza kuhudhuria pambano hilo kwa hiyo e, kamati ya utendaji kuna kwamba ni vema basi tuchague uwanja wa CCM Kirumba ule katika mkoa wa Mwanza e, kwa ajili ya hilo kama nilivyozungumza swala kiufundi e, swala la hamasa na pia kama unavyojua ni timu ya wananchi kwa hiyo ni vizuri kwamba e, wananchi waweze kuiona timu yao katika mikoa mbalimbali lakini kikubwa pia ni kuzingatia pia kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo kama timu itakuwa imeandaliwa vizuri na mapema, basi tuweze tukajikisha tuka kwamba tunafanya vizuri na timu ikaweza kuchukua ushindi. Kwa hiyo ningependa nichukue nafasi hii kwanza e, kuwashukuru e, wapenzi, washabiki na watanzania wote kwa jumla ambao walikuwa wakitoa maoni yao na mawazo lakini mwisho wa siku e, kamati ya utendaji imeamua kwamba e, hayo ndio maamuzi sahihi ya kuweza kupeleka uwanja wa CCM Kirumba. Rifa ya Yanga hiyo kupeleka mchezo wao kule sisi Mkirumba lakini wakati Yanga wakifanya hivyo watani zao mabingwa kandanda Tanzania Simba wanacheza mechi ya kirafiki kesho saa kumi jioni katika uwanja taifa Dar es Salaam dhidi ya bandari FC ya Kenya na ni mchezo ambao utakuwa mbashara kupitia channel ya Azam Sports 2 Simba ambayo inapungukiwa na wachezaji baadhi waliopo timu ya taifa ikiwemo timu ya taifa Tanzania Taifa Stars imeongeza wachezaji sita kutoka kikosi chake cha pili na watatumika katika michezo yote mitatu ya kirafiki baada ya mchezo wa kesho Simba itasafiri ili kwenda mkoani Kigoma ambako Oktoba 14 itawakabili mashujaa FC ya mkoani Kigoma na Oktoba 16 watachimba na Igle Noir ya Burundi. Michezo yote hiyo ni sehemu ya maandalizi ya Simba kuelekea mechi zijazo za ligi kuu Vodacom Tanzania ikiwemo mchezo mkubwa wa tarehe 23 dhidi ya Azam FC. Viongozi wa zamani wa Simba SC Evan Saveva na Geoffrey Nyange Kaburu wameandika barua kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP kwa ajili ya kutaka kuanza majadiliano ya namna ya kumaliza kesi ya utakatishaji fedha inayowakabili. Fatuma Abdullah Chikawe ana taarifa zaidi. Wakili wa serikali Wankio Simon ameeleza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuwa Veva na Kaburu wameandika barua kwa mkurugenzi wa mashtaka kwa ajili ya majadiliano ya namna ya kuimaliza kesi yao. Hata hivyo Wankyu aliambia mahakama kuwa washtakiwa wote wapo na kesi ilipangwa kwa ajili ya kutolewa kwa uamuzi kuhusiana na hoja mbalimbali zilizoasilishwa na upande wa mashtaka kuhusu mahakama kuondolea mashtaka ya utakatishaji fedha washtakiwa hao. Baada ya kuelezwa hayo Hakimu Simba alisema bado hajamaliza kuandaa. Hivyo alihairisha kesi hiyo hadi Oktoba 18 mwaka huu ambapo atatoa uamuzi. Hatua hiyo ilifikiwa na upande wa mashtaka baada ya mahakama kuondolea mashtaka mawili ya utakatishaji kati ya kumi yaliyokuwa yakiwakabili ya Veva na Kaburu baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha mashtaka dhidi yao. Washtakiwa hao pamoja na mwenzao Zakaria Hanspop walikutwa na kesi ya kujibu katika mashtaka saba ambayo ni kuhushi, kula njama, matumizi mabaya madaraka, kutoa nyaraka za uongo na kutoa maelezo ya uongo ambayo upande wa mashtaka umeweza kuthibitisha mashtaka dhidi ya washtakiwa. Kufuatia kuondolewa kwa mashtaka hayo ya utakatishaji, washtakiwa wamepatiwa masharti ya dhamana kwa sababu mashtaka ya utakatishaji fedha ambayo yaliwanyima dhamana hayapo tena. 
Kwa mujibu wa uamuzi huo matoleo na Hakimu Simba alisema ni jukumu la upande wa mashtaka kuthibitisha mashtaka yote kwa washtakiwa na kila shitaka linatakiwa kuthibitishwa peke yake na sio kwa kutegemeana. Baada ya kuchambua ushahidi wa mashahidi kumi wa upande wa mashitaka ukiacha shtaka la tano na sita, mahakama iliona kuwa washtakiwa wana kesi ya kujibu katika shtaka la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la saba, la nane na la tisa isipokuwa katika shtaka la tano na sita ambayo ni ya utakatishaji yaliondolewa. Kufuatia kuondolewa kwa mashtaka hayo wakili wa washtakiwa hao Nehemia Nkoko aliomba mahakama kuwapatia wateja wake dhamana kwani mashtaka utakatishaji fedha ambayo ilikuwa yanawanyima dhamana hayapo. Wakili wa Takukuru Leonard Swai alipoulizwa kama na pingamizi lolote juu ya dhamana alidai hawana pingamizi. Hakimu Simba aliopatia masharti ya dhamana washtakiwa ya kuwa na wadhamini wawili watakaosaini bondi ya shilingi milioni 30 kwa kila mmoja pamoja na kuwa na vitambulisho. Katika baadhi ya mashtaka yao tisa Aveva na Kaburu wanadaiwa kula njama ya kutenda kosa la matumizi mabaya ya madaraka. Pia Aveva na Kaburu wanadaiwa kutumia vibaya madaraka yao kwa kuandaa fomu ya kuhamisha fedha dola za Kimarekani laki tatu kutoka kwenye akaunti ya Simba iliyoko benki ya CRDB ya zikiwe kwenda kwenye akaunti binafsi ya Aveva iliyoko benki ya Barclays. Okay, Tanzania Taifa Stars imewasili salama jijini Kigali tayari kwa mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya wenyeji wao Rwanda au Mavu utakaopigwa Oktoba 14 mwaka huu. Taifa Stars imeenda bila ya nahodha wake Bwana Ali Samata ambaye amesalia jijini Dar es Salaam kwa sababu maalum za kifamilia. Safi shambuliaji ya Stars sasa inatarajiwa kuongozwa na nyoto wa kimataifa wa Tanzania Simon Msuva anayepiga anayekipiga kule Morocco baada ya mchezo wa Rwanda Taifa Stars itaenda nchini Sudan kucheza mechi ya mkondo wa pili kwa nia kufuzu kombe la mataifa bingwa Afrika Chan 2020 utakaopigwa Oktoba 18 mjini Khartoum Kamati ya, uen, ya usimamizi na uendeshaji wa Ligi Tanzania maarufu kama kamati ya saa 72 imetoa adhabu mbalimbali kwa timu za ligi kuu ya Vodacom Tanzania na ligi daraja la kwanza huku muamuzi aliyechezesha mechi ya Kagera Sugar dhidi ya Simba akionywa. Afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Boniface Wambura ametaja baadhi ya adhabu zilizotolewa kwa timu mbalimbali za VPL. Kwenye ligi kuu ya Vodacom tulikuwa tuna mechi ya Coast Union na KMC KMC wao e, wametozwa faini ya milioni moja kwa sababu waliingia waligoma kuingia vyumbani wakati wa mapumziko e, kwenye mechi yao iliyochezwa Tanga na adhabu ni ile kanuni ya taratibu za mchezo tulikuwa tuna mechi ya Alliance na Biashara kwenye mechi hii ilikuwa ina rapture kidogo e, moja ya rapture ni vurugu za washabiki wa, wa, wa Alliance wakati timu inaingia uwanjani lakini vile vile kwa kuna vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina. Kwa hiyo Alliance wametozwa faini ya jumla ya shilingi milioni moja laki tano ni kwa ajili ya vurugu za washabiki na laki tano nyingine ni kwa sababu ya e, kufanya vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina. Lakini biashara United nao wamepigwa faini ya laki tano kutokana na vitendo hivyo vinavyoashiria imani za kishirikina ambavyo walivifanya wakati wanaingia uwanjani kwa tuna mechi ya Kagera Sugar na Simba. Kwenye hii mechi ilijitokeza tukio la mchezaji wa Kagera Sugar anaitwa Zawadi Mauya alifanya uh, faulo ya makusudi against mchezaji wa Simba. Of course ni faulo ya kujirudia. Eh, lakini muamuzi alikwenda akatoa adhabu ya kadi ya njano. Eh, kamati imepitia ile video, video imeangalia mechi nzima na lile tukio lilikuwa linajirudia kwa hiyo uh, yule mchezaji alistahili kuonyeshwa kadi nyekundu na sio kadi ya njano kwa sababu ni tukio amelifanya deliberate linajirudia eh, lakini unfortunately referee akamuonyesha kadi ya njano kwa hiyo kamati kwanza imetoa onyo kwa zawadi mauya kwa kitendo kile lakini vile vile imetoa onyo kwa muamuzi wa mechi hiyo Emmanuel Mwandembwa kwa kushindwa kutafsiri hiyo sheria vizuri kwa tuna mechi ya Singida United na Alliance eh, Alliance wametozwa faini ya shilingi laki tano kwa sababu kwenye technical bench yao alikaa mtu ambaye alitambulishwa kama manager lakini hakuwa ametambulishwa wakati wa kikao cha asubuhi cha pre-match meeting kwa maana ya pre-match meeting alitambulishwa mtu mwingine ndio manager wa timu 
lakini wakati wa mchezo wenyewe akakaa mtu mwingine kwamba ni manager wa timu e, tulikuwa tuna mechi ya Lipuli na Tanzania Prisons e, hii mechi ilikuwa ilinga e, Tanzania Prisons waliingia uwanjani kwa kutumia mlango usio rasmi kwa hiyo wametozwa fine ya shilingi milioni tatu. Na katika hatua nyingine bodi ya ligi imefungia baadhi ya viwanja vilivyo vinavyotumika katika mechi za ligi kuu na ligi daraja la kwanza kutokana na hali mbaya ya sehemu ya kuchezea yani pitch. Afisa mtendaji mkuu Boniface Wambura anavitaja tena kwa ufafanuzi zaidi. Kamati imezuia baadhi ya viwanja vya mechi za uh, ligi kuu uh, kwa masharti kwamba wanaohusika moja wafanyie marekebisho katika kipindi hiki ambacho uh, ligi imepisha kalenda ya mechi za kirafiki za FIFA au watafute wa viwanja mbadala kwa hiyo hao wote wanaohusika tumeshawaandikia rasmi kwa hiyo tunaamini wanafanyia kazi maana tumewapa taarifa toka siku hiyo ya tarehe saba ambapo kikao kilifanya uamuzi kwa hiyo viwanja ambavyo vinahusika kuna uwanja wa Kinesi unatumika kwa ajili ya ligi daraja la kwanza uwanja wa bandari e, Dar es Salaam ligi daraja la kwanza uwanja wa Jamhuri Morogoro unahusika na Premier League na uwanja wa Namfua Singida na Mkwakwani Tanga e, viwanja hivi changamoto kubwa hasa hivi vya watu wa Premier ni pitch kwa hiyo wamepewa hiyo allowance kama wanaweza wakarekebisha e, tutaviangalia tena kile watu wa, wa club licensing committee kesho wanaanza kutembea kuangalia tena viwanja kwa hiyo wao watatupa feedback kama viko sawa tutanani lakini kama kuna alternative venue ambayo imechaguliwa vile tutawafahamisha taarifa ya Boniface Wambura mimi Hashim Ibwe na huu ni mshike mshike viwanjani tarejea hapa hivi punde endelea kusaliana sisi Naam tumerejea tena kwenye mshike mshike viwanjani na bado uko nami Hashim Ibu ilikuwa tumesalia hapa nyumbani Tanzania benchi la ufundi la Mtibo Sugar likiongozwa na kocha mkuu wake Zuberi Katwila limepanga kuitisha kikao cha pamoja na wachezaji wake lengo likiwa ni kujadili mustakabali wa kikosi hicho baada ya kuanza vibaya msimu huu wa ligi kwa mara ya kwanza baada ya misimu miwili Mtibo Sugar inaonekana kuyumba nyumbani na ugenini ambao katika mechi tano walizocheza mpaka sasa wameambulia alama mbili tu zilizotokana na Sare dhidi ya Mbeya City katika uwanja wa Jamhuri Morogoro pamoja na JKT Tanzania uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Aidha Mtibwa amefungwa mechi mbili za ugenini dhidi ya Lipuli FC na Simba. Hali kadhalika amepoteza nyumbani kwao Morogoro wakati ambako alikutana na Tanzania Prison. Akizungumza nasi akizungumza nasi hapa muda mfupi kabla ya kuanza kipindi cha mshike mshike Katwila amesema rasmi amemaliza majukumu yake ya timu ya taifa ya Tanzania bara chini miaka ishirini. na sasa anarejea katika klabu yake tayari kwa ajili ya kurudisha zama za ushindani za Mtibwa Shuga. Kwa maana watu wamezoea Mtibwa kwenye raundi za kwanza au ligi na puanza inafanya vizuri lakini msimu ni tofauti kwa hiyo hawitakiwi kuingiza vitu vingi au kapata sababu nyingi sana afu kashindwa kuzitatua lakini kwa jinsi ninavyojua mtibwa ilivyo kwa lazima nichukue sababu chache ambazo kuwa naweza nikazi solve na hatimaye kurudisha timu katika muunganiko mzuri wa kupata matokeo mtibwa ni timu ambayo kuwa inaondokewa na wachezaji naweza akasema kila msimu Siju labda msimu tu labda za kuondoka wachache lakini miaka ya nyuma unaweza kusikia wachezaji watano wanaondoka lakini mtibwa bado inakuwa strong. Kwa hiyo hiyo sio sababu na kuondokewa na wachezaji ni maana kupata nafasi kwa watu wengine kuingia. Na si mara nyingi tunafanya hivyo. Hata msimu huu tumeingiza wachezaji wengine tuna imani wanaweza kufanya vizuri isipokuwa tu mwanzo tu imetokea hivi lakini kwa mimi ninavyokuwa na imani ni kirudi takana uchini na kuendeleza ile ambayo kwa kime, kitu kimepotea. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu turudi na katika mechi ambazo kuwa tutaanza matokeo yataonekana haizi kujificha. Kwa hiyo unaweza kuona mechi imekuja hivyo. Mtu kaja kacheza kwa nguvu zake, kajitahidi power play au nini anapata matokeo. Lakini inakuwa uwezi kuangalia mbele umetengeneza nini katika timu yako. Kwa hiyo hata si mtibwa tunaweza tukaamua tujichezee tu mradi tupate point tatu inawezekana lakini sasa so far safari yetu tibwa lazima icheze inaonekana inatafuta goli na inapata goli na inazuia goli 
Tukihama kutoka ligi kuu msimu wa pili wa ligi kuu ya wanawake Tanzania unatarajia kuanza Oktoba 27 mwaka huu kwa michezo mbalimbali kupigwa. Afisa mashindano wa shirikisho la soka Tanzania TFF Baraka Kizunguto anataja timu shiriki za ligi hiyo na namna ratiba itakavyokuwa kwa msimu huu. Kwa msimu wa pili nenda kucheza ligi kuu ya wanawake ambayo imekuwa na timu 12. Msimu mwaka jana ni msimu wa kwanza kucheza home and away kwa timu 12. Kwa hiyo msimu pia ligi kuu inaendelea kwa kuwa na timu 12 ambazo timu hizi zinatoka katika mikoa mbalimbali na kikubwa zaidi karibia pande zote za nchi zimekuwa na timu katika ligi hii. Ligi hii ina timu kumi ambazo zimesalia katika ligi iliyomalizika mwaka jana. Timu ambazo zilisalia katika ligi iliyomalizika mwaka jana tuna timu ya Alliance na Mash kutoka Mwanza, tuna Kigoma Sisters, tuna timu ya Baobab kutoka Dodoma, tuna JKT Queens, Simba Queens, Yanga Princess kutoka Dar es Salaam tuna Mlandizi Queens kutoka Pwani, tuna Panama kutoka Ilinga na Tazanite kutoka Arusha. Hizi ni timu kumi ambazo zilicheza ligi msimu uliopita zikasalia na timu ambazo zilishuka katika msimu uliopita ilikuwa ni Evergreen ya Dar es pamoja na Mapinduzi ya Njombe. Kwa hiyo ilichezwa ligi daraja la kwanza ambapo pia ilipandisha timu mbili ambazo zinaenda kuongeza idadi ya timu kumi na mbili kwa msimu huu. Kwa hiyo tuna timu mpya kabisa ile upande ligi kuu ambayo ni Ruvuma Queens ya wanatokea mkoa wa Ruvuma pamoja na TSC Academy ambayo timu yao yanawake inaitwa TSC Queens. Hii timu inatoka jijini Mwanza. Na tarehe sita ligi hii itaenda kuanza rasmi katika viwanja sita. Kwa hiyo tumezingatia pia jiografia ya nchi kama ambavyo tunajua umbali kutoka mikoa mmoja hadi mkoa mwingine umekuwa ni changamoto. Kwa hiyo ratiba yetu imezingatia kwamba timu inapokwenda katika eneo moja basi inapata nafasi ya kucheza michezo miwili. Timu ya jeshi la wananchi Tanzania JWTZ itaondoka nchini Oktoba 14 mwaka huu kuelekea China kwenye michezo ya majeshi ya dunia inayotarajiwa kuanza Oktoba 18 mwaka huu. Amezungumza na mshike mshike viwanjani mkuu wa msafara wa timu hiyo Brigadia General Suleiman Mzee na hapa ametaja michezo ambayo watashiriki kwenye mashindano hayo. E, Tunategemea kuwa na, na michezo na viongozi daishi na mbili na michezo ambayo tunaenda kushiriki kwa mwaka huu au kwa michezo hii tumechagua michezo mitatu ambao ni mchezo wa ngumi, mchezo wa mieleka na riadha. E, michezo yanategemea kufanyika kwa muda kama wiki mbili kuanzia tarehe 18 mwezi huu. E, tumekuwa kambini kwa zaidi ya mwezi mmoja na tumejitahidi kufanya maandalizi kama inavyohitajika, tumejaribu kupata mechi za za kirafiki na kwa upande wote wa ngumi na na mieleka. Naamini wametumia ndavyo ya kutosha kichobaki ni kuru za Mwenyezi Mungu lakini kwa upande wa michezo wako fit kama unavyoona na morali iko juu na tuwategemea kwa kweli watafanya vizuri Nam kuna vitu vinawavutia mashabiki wa soka duniani na vingine vinawavutia wachezaji wenyewe wanapokuwa uwanjani Kulize swali umeshawahi kukatwa kibao kasema asante ndio
Na mwondi wa hondo wa soka alichokutana na Chaishi Manula mbele ya Thaba ni sikara kama soko. Mini Hashim Ibu asande sana kwa kuwa nasi katika mshike mshike viwanjani. Nikuna kia tuusiku mwema usiona bugi ndani yake kwa heri.